हेलो डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप आई होप यू आर डूइंग वेल एंड एंजॉइंग योर स्टडीज इज इंट इट माई नेम इज एंचो एंड यू आर वेलकम टू माई चैनल चलिए शुरू करते हैं आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल या आयन का रेजोनेस हाइब्रिड किस तरह से ड्रॉ किया जाता है अगर प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स की बात की जाए तो हमने अभी तक रेजोनेंस क्या होता है कॉन्जुगेशन कंडीशन क्या होती हैं, किन किन कंडीशन में रेजोनेंस होता है आर एस किस तरह से ड्रॉ करते हैं उनके रूल्स क्या हैं, और आर एस की स्टेबिलिटी किस तरह से डिसाइड की जाती है इन सब पे फोकस किया था और आज इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे की डिफरेंट आर जो मोलिक्यूल आयन की हमने बनानी सीखी है उनके थ्रू रेजोनेस हाइब्रिड किस तरह से बनाया जाता है रेजोनेस हाइब्रिड को ड्रॉ करने से पहले यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी है कि रेजोनेस हाइब्रिड होता क्या है प्रीवियस वीडियोस में हमने ऐसा देखा है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल की या आयन की सभी तरह की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमको एक से ज्यादा लुई स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है जैसे मान लीजिए हमारे पास बेंजीन है और इसकी सभी तरह की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमको इन दो लुइस स्ट्रक्चर की जरूरत होती है इन दोनों लुइस स्ट्रक्चर को कैनोनिकल स्ट्रक्चर या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यानी आर एस कहते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने ये भी देखी थी कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती हैं वो हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी होती हैं इसी कारण से किसी भी मोलिक्यूल या आयन की आर एस को कभी भी किसी भी कंडीशन में आइसोलेट नहीं किया सकता इसके साथ आर एस में हमने ये भी देखा था कि आर एस इक्वलेंट आर एस और नॉन इक्वलेंट आर एस दोनों तरह की हो सकती हैं। जैसे बेंजीन की ये दोनों आर एस आपस में इक्वलेंट आर एस कहलाती हैं। ये आइडेंटिकल आर एस नहीं कहलाती अभी ये आइडेंटिकल आर एस क्यों नहीं कहलाती अगर हम इस आर एस में देखें और इस बोन्ड को अगर हम ए मान लेते हैं इसी तरह से इस बोन्ड को हम बी मान लेते हैं अगर हम ए बोन्ड की बात करें तो इस आर एस में ए बोन्ड डबल है जबकि इस आर एस में ए बोन्ड सिंगल हो गया है और इस आर एस में बी बोन्ड सिंगल है जबकि इस आर एस में बी बोन्ड डबल हो गया है इसका मतलब ये दोनों आर एस आइडेंटिकल ना होकर इक्वलेंट है अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये बना अगर ये दोनों ही स्ट्रक्चर इमेजनरी या हाइपोथेटिकल है फिर बेंजीन की रियल स्ट्रक्चर कौन सी है एक्चुअली में बेंजीन की जो रियल स्ट्रक्चर होगी वो इन दोनों आर एस का ब्लेंड होगी यानी इन दोनों आर एस का हाइब्रिड होगी जिसे हम रेजोनेस हाइब्रिड कहते हैं और सबसे स्पेशल बात ये है कि इसमें जो बोन होता है उसको डैश लाइन से शो किया जाता है बेंजीन के हाइब्रिड में ये जो डैश लाइन का बोन्ड है ये इस चीज का इंडिकेशन है की इसके हाइब्रिड में डबल बोन्ड और सिंगल बोन्ड दोनों के बीच का बोन्ड है जिसको हमने आर एस के वीडियो में बोन्ड लेंथ के डिफरेंट डेटा से एक्सप्लेन किया था किसी भी मॉलिक्यूल या आयन में उसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड ड्रॉ करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज की जो जरूरत होती है वो है आर एस यानी हमको उस मॉलिक्यूल या आयन की आर एस बनाना बहुत अच्छे से आना चाहिए अब आर एस पे फोकस करने से पहले मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूँ आपको आर एस के बारे में अच्छी नॉलेज है या फिर आपने इस चैनल की प्ले में जाकर जियो में आपने आर एस को किस तरह से ड्रॉ किया जाते हैं किन किन रूल को फॉलो किया जाता है और उनकी स्टेबिलिटी किस तरह से डिसाइड की जाती है इन सभी वीडियोस को बहुत अच्छे से देखा होगा और समझा होगा किसी भी मॉलिक्यूल या आयन का रेजोनेस हाइब्रिड ड्रॉ करने के लिए हमको कुछ बातों को ध्यान में रखना है जिनको हम डिफरेंट एग्जांपल की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जाम्पल नंबर वन इस एग्जाम्पल में हमारे पास बेन्जाइल कार्बोकोटेन दिया हुआ है चूंकि कार्बोकोटेन इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट इंटरमीडिएट होता है इसमें सिक्स इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी कि इसको दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है इसलिए बेंजीन अपना प्लस इफेक्ट शो करता है और ये पॉजिटिव चार्ज बेंजीन के इस पाइबोन्ड के साथ कंजुगेशन में है इसलिए बेंजीन अपना इस पाइबोन्ड को डोनेट कर देता है जिस कारण से इसकी फर्स्ट आर एस की फॉर्मेशन हो जाती है क्योंकि इस बोन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं इसलिए इस कार्बन पर डेफिशियंसी जनरेट हो जाती है जबकि ये दोनों पाइबोन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बोकोटेन को मिलने के कारण इसकी डेफिशियंसी दूर हो जाती है अब ये अगले आर में अब ये बनने वाला पॉजिटिव चार्ज इस डबल बोन्ड के साथ कंजुगेशन में होता है इसलिए ये डबल बोन्ड इस तरह से माइग्रेट करता है कि ये पॉजिटिव चार्ज अपनी ओर्थो पोजीशन से नेक्स्ट आर में पैरा पोजीशन पर चला जाता है और जब ये पॉजिटिव चार्ज इस आर में पैरा पोजिशन पर पहुँचता है अब ये पॉजिटिव चार्ज इस डबल बोन्ड के साथ कंजुगेशन में होता है इसलिए ये डबल बोन्ड इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देता है कि नेक्स्ट आर एस में ये पॉजिटिव चार्ज दूसरी ओर्थो पोजीशन पर पहुंच जाता है और इस पोजीशन में पहुंचने के बाद अब ये पॉजिटिव चार्ज इस डबल बोन्ड के साथ कंजुगेशन में होता है इसलिए इस बोन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं 
जिससे हमारे पास इसकी नेक्स्ट आर की फॉर्मेशन हो जाती है इस तरह इस कंपाउंड की टोटल फाइव आर पॉसिबल हो सकती हैं। अब बात करते हैं इसका रेजोनेस हाइब्रिड किस तरह से ड्रॉ करते हैं अब रेजोनेस हाइब्रिड ड्रॉ करते वक्त हमको कुछ बातों का ध्यान में रखना है जिस कंपाउंड का भी आप रेजोनेस हाइब्रिड ड्रॉ करना चाहते हैं उस कंपाउंड का जो सिग्मा बोन फ्रेम होता है यानी सिग्मा बोन का स्केल्टन जो होता है उसको एज इट इज लिख लेते हैं यानी इस मोलिक्यूल में हम वो वाला हिस्सा यानी कि इसका पूरा वो हिस्सा एज इट इज लिख लेंगे जहां जहां भी सिग्मा बोन प्रेजेंट था इस कंपाउंड का सिग्मा बोन का स्केल्टन हमको कुछ इस तरह से दिखाई देता होगा अब दूसरा काम ये करना है कि जहां भी पाई बोन बना है या जहां भी पाई बोन ब्रेक हुआ है वहां पे डैश लाइन लगानी है जैसे यहां पर पाई बोन बन चुका है और यहां वाला जो पाई बोन है वो ब्रेक हो गया यानी कि जहां भी पाई बोन बनेगा और जहां से भी ब्रेक होगा वहां पर आप डैश लाइन लगाओगे इसका मतलब ये हुआ अगर इस कंपाउंड में हम देखें तो यहां पर पाई बोन बना है इसलिए हमने डैश लाइन लगा दी ये पाई बोन ब्रेक हुआ होगा इसी तरह यहाँ पे पाई बोन बन जाएगा फिर यहाँ से ब्रेक होगा इस तरह से इस कंपाउंड में हमारे पास सभी जगह डैश लाइन आ जाएगी अब ये दो काम करने के बाद हमको कंपाउंड की सभी आर में देखना है कि चार्ज कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट था और कहाँ कहाँ पे मूव कर रहे जैसे चार्ज सबसे पहले यहाँ प्रेजेंट था उसके बाद इस ओर्थो पे गया फिर पैरा पे गया फिर वापिस ओर्थो पे आ गया और फिर इधर आ गया इसका मतलब ये है अगर इस कंपाउंड में बात करें तो यहाँ पर इन दोनों ओर्थो पे और इस पैरा पर ये चार्ज माइग्रेट करता है दूसरी चीज क्या ये चार्ज परमानेंटली वहां रहता है या नेक्स्ट पोजीशन पे शिफ्ट हो जाता है क्योंकि ये रेजोनेंस है इसलिए वो चार्ज डीलोकेलाइज होता है नेक्स्ट पोजिशन पे चला जाता है था तो जितनी जगह पे जो भी चार्ज था वो चार्ज वहां पर एज ए डेल लगा दिया जाता है यानी यहाँ पे एक डेल पॉजिटिव लगा दिया इसी तरह इसकी दोनों ओर्थो पे डेल पॉजिटिव आ जाएगा और इसकी पैरा पोजीशन पे भी डेल पॉजिटिव आ जाएगा तो ये हमारे पास इस कंपाउंड का रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाएगा तो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने में हमने टोटल तीन काम करे पहला काम क्या करा था पहला काम ये करा था कंपाउंड का जो सिग्मा फ्रेम है उसको एज इट इज बना लेना है दूसरा काम क्या करा था जहां भी पाई बोन ब्रेक हुआ है या नया पाई बोन बना है वहां पे डैश लाइन यूज करनी है इसका मतलब है कि ये बॉन्ड जो है ट्रांजिशन कंडीशन में है ना तो परफेक्टली पूरा बना है और ना ही परफेक्टली पूरा ब्रेक हुआ है तीसरा काम क्या करा था जहां भी चार्ज था और जहां भी चार्ज मूव करा उन सभी जगह पे वो चार्ज एज ए डेल यूज करके लगा देना है एग्जाम्पल नंबर सेकेंड अब मान लीजिए हमारे पास जो बेन्जाइली कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज की जगह पर नेगेटिव चार्ज होता है यानी कि बेंजाइल कार्बोकटेन की जगह पर अब हमारे पास बेंजाइल कार्बन एन होता है क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इस डबल बोन्ड के साथ सिंगल बोन्ड से सेपरेटेड है यानी ये दोनों आपस में कंजुगेशन में है इस तरह से नेगेटिव चार्ज जब मूव करेगा तो इसकी ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन होगी क्योंकि इसकी आर और पहले वाले एग्जाम्पल की आर ऑलमोस्ट सेम तरीके से बनाई जाएगी बस ध्यान ये रखा जाएगा चूंकि यहाँ इलेक्ट्रोन ज्यादा है इसलिए इलेक्ट्रोन बेंजीन के अंदर माइग्रेट करेंगे जबकि एग्जाम्पल फर्स्ट में वहां यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था इलेक्ट्रोनिस्टी कम थी इसलिए बेंजीन से इलेक्ट्रोन बाहर की साइड माइग्रेट कर रहे थे तो इस कंपाउंड की अगर डायरेक्ट हम आर को ड्रॉ करें तो इसकी टोटल फाइव आर बनेगी अब इन पांचों आर का रेजोनेस हाइब्रिड बनाने के लिए सबसे पहला काम ये करेंगे कि कंपाउंड का वो स्केल्टन जो हमने डिस्टर्ब नहीं करा है यानी सिग्मा फ्रेम बना लेंगे दूसरा काम ये करेंगे कि जहां भी हमने पाइबोन को ब्रेक करा है या पाइबोन को सिंथेसाइज करा है बनाया है वहां पर डैश लाइन लगा लेंगे तीसरा काम ये करेंगे कि जहां भी जैसा भी चार्ज मूव हुआ है उसको वैसा वहां पर डे लगा के शो कर देंगे तो ये इस कंपाउंड का रेजोनेस हाइब्रिड हो जाएगा अगर मान लो बेंजाइलिक कार्बन पर फ्री रेडिकल होता है यानी कि हमारे पास बेंजाइलिक फ्री रेडिकल होता जैसा एग्जांपल नंबर थर्ड में मेंशन है तो ऐसी कंडीशन में हमको एक चीज को ये ध्यान में रखना है क्योंकि कार्बोकटेन और कार्बन फ्री रेडिकल में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या का चूंकि अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता तो उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन सिक्स होते जैसे एग्जाम्पल नंबर वन में था तो आपने क्या करा था इस पाइप के दोनों इलेक्ट्रॉन को उसको शिफ्ट कर दिया था चूंकि यहाँ पर फ्री रेडिकल है और इस कार्बन पर टोटल इलेक्ट्रॉन सेवन है सेवन होने के कारण ये केवल एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए इसलिए अब इस डबल बोन्ड को आप दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट नहीं करोगे इस डबल बोन्ड को आप होमोलिटिकली क्लियर्स करोगे होमोलिटिकली क्लियर्स करने के लिए इस डबल बोन्ड इस बॉन्ड में हम दो इलेक्ट्रॉन को एज्यूम कर लेते हैं अब होगा क्या इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट होगा अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के कारण एक नए बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और इस कार्बन पर इन दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन
अब अगर मान लो इसका हमें रेजोनेस हाइब्रिड ड्रॉ करना है तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे इस कंपाउंड का जो सिग्मा फ्रेमवर्क था उसको एज इट इज बना लेंगे यानी सिग्मा स्केल्टन जिसको हमने डिस्टर्ब नहीं करा है उसको एज इट इज बना लेंगे और जहां भी हमने पाइप बाउंड को ब्रेक करा है या पाइप बाउंड को बनाया है वहां पे हम डैश लाइन लगा लेंगे इसके बाद सबसे खास बात ये होगी क्योंकि यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इसलिए हमको यहाँ पर डेल डोट शो करना होगा तो एग्जाम्पल थर्ड में पांचो आर एस का हाइब्रिड कुछ इस तरह से दिखाई देगा एग्जाम्पल नंबर फोर एग्जाम्पल नंबर फोर में हमारे पास दो डबल बोन आपस में सिंगल बोन से सेपरेटेड है यानी कि दोनों डबल बोन आपस में कंजुगेटेड सिस्टम है अगर इस कंपाउंड की आर एस को ड्रॉ करें तो इसका डबल बोन इधर जाएगा और इस बोन के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे जिससे हमारे पास इस कंपाउंड की एक आर एस बन जाएगी अगर इस आर एस के बेस पे इस कंपाउंड का रेजोनेस हाइब्रिड बनाए तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा अब आप में से कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि इस कंपाउंड का जो रेजोनेस हाइब्रिड हमने ड्रॉ करा है ये करेक्ट रेजोनेस हाइब्रिड है यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये नोट करने वाली है कि इस कंपाउंड का ये रेजोनेस हाइब्रिड करेक्ट रेजोनेस हाइब्रिड नहीं है अभी करेक्ट रेजोनेस हाइब्रिड क्यों नहीं है क्योंकि हमारे पास जो कंपाउंड था उसमें दो पाइप बोन्ड का कंजुगेशन था और ये दोनों पाइप बोन्ड जो थे वो सेम परसेंटेज इस करेक्टर के थे यानी इसमें हम ऐसा नहीं कह सकते कि सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं इसमें इस तरह से मूव करेंगे अगर इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करते हैं तो इसका रेजोनेस हाइब्रिड ये बनता क्योंकि दोनों पाइप बोन्ड नॉन पोलर है इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह से भी माइग्रेट कर सकते थे अगर इस तरह से माइग्रेट करते तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होता और इसके बेस पे इसका रेजोनेस हाइब्रिड कुछ इस तरह से दिखाई देता अब इन दोनों रेजोनेस हाइब्रिड को आपस में कंपेयर करते हैं राइट हैंड साइड वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया है जबकि यहाँ पर राइट हैंड साइड वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है और लेफ्ट हैंड साइड वाले कार्बन पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है जबकि इसमें लेफ्ट हैंड साइड वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब ये है कि जहां पॉजिटिव था वहां नेगेटिव आने की भी पॉसिबिलिटी है और जहां नेगेटिव था वहां पॉजिटिव आने की भी इक्वली पॉसिबिलिटी है इसलिए इस कंपाउंड का रेजोनेस हाइब्रिड कुछ इस तरह से ड्रॉ किया जाएगा एग्जाम्पल नंबर फाइव अगर मान लीजिए हमारे पास दो पोलर पाई बोन्ड का आपस में कंजुगेशन होता है यानी इसमें पोलर पाई बोन्ड आपस में सिंगल बोन्ड से सेपरेटेड है यानी कि इनमें कंजुगेशन है क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है और यहाँ पर नाइट्रोजन है इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है कुछ इस तरह से इस डायरेक्शन में मूव करेंगे इसमें हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी वो मूव करने की कुछ इस तरह से होगी और इससे इस कंपाउंड की ये जो आर एस बनेगी इसमें नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बोन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और इस आर के बेस पे इसका रेजोनेस हाइब्रिड कुछ इस तरह से दिखाई देगा इसके रेजोनेस हाइब्रिड में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये नोट करने वाली है कि इस कंपाउंड में डबल बोन्ड और ट्रिपल बोन्ड आपस में कंजुगेशन में थे और ट्रिपल बोन्ड का केवल एक ही पाई बोन्ड डबल बोन्ड के साथ अपने पी और बिटल को पैरल रख पाएगा इसीलिए इस ट्रिपल बोन्ड में से चूंकि दो पाई बोन्ड है हमने एक पाई बोन्ड को एज इट इज बनाया है और एक पाई बोन्ड ब्रेक हुआ है इसलिए एक पाई बोन्ड को हमने डैश लाइन से शो किया है अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये नोट करनी है कि रेजोनेस हाइब्रिड में जहां पे आप डेल यूज करते हो इसका मतलब ये है वहां पे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज या फ्री रेडिकल कुछ समय के लिए आता है और अपनी पोजीशन को मूव कर लेता है इसका मतलब वो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज या फ्री रेडिकल वो रेजोनेस में इन्वॉल्व है अगर कहीं भी आपके पास पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज या फ्री रेडिकल पहले से है बट वो लोकलाइज है ऐसी कंडीशन में उसके लिए कभी भी डेल यूज नहीं किया जाएगा जैसे एग्जांपल नंबर सिक्स में हमारे पास नाइट्रोमेथिन दिया गया है इस कंपाउंड में ये नेगेटिव चार्ज और ये डबल बोन्ड आपस में कंजुगेशन में होते हैं इसलिए इस ओ का ये जो नेगेटिव चार्ज है इधर माइग्रेट करता है जिससे यहाँ का डबल बोन्ड ओ पर नेगेटिव बन माइग्रेट हो जाता है और इससे हमारे पास एक आर की फॉर्मेशन हो जाती है इन दोनों आर को अगर आपस में कंपेरिजन करें तो इसमें सबसे बड़ी चीज हमको ये समझ में आई है कि नाइट्रोजन का ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये लोकलाइज है यानी कि ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है इसलिए इसके लिए डेल यूज नहीं किया जाएगा अगर इस कंपाउंड की रेजोनेस हाइब्रिड ड्रॉ करे वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी क्योंकि इसकी आर में ये दोनों नेगेटिव चार्ज ही कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं इसलिए इनके लिए हमने डेल नेगेटिव यूज करा है ये पॉजिटिव चार्ज लोकलाइज होता है इसको एज इट इज रेने दिया है बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट को हम एग्जाम्पल नंबर सेवन में नाइट्रोबेंजीन में यूज कर सकते हैं नाइट्रोबेंजीन में 
दो टाइप का कंजुगेशन होता है पहला कंजुगेशन तो इस नाइट्रो ग्रुप में होता है क्योंकि नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में होता है और बिल्कुल नाइट्रोमेथेन की तरह इसमें आरएस को बनाया जा सकता है दूसरी कंडीशन में ये जो डबल बॉन्ड होता है ये बेंजीन के डबल बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड होता है यानी इसमें एक कंजुगेशन ये भी हो जाता है अगर मान लीजिए इस कंजुगेशन को हम ड्रॉ करें तो इन दोनों ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और मान लीजिए बेंजीन के साथ इस कंजुगेशन को ड्रॉ करा जाए तो इसमें होगा क्या ऑक्सीजन की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन इधर मूव होंगे जिससे बेंजीन के इलेक्ट्रॉन इधर आने से इसकी ऑर्थो पोजिशन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और ये पॉजिटिव चार्ज वापस फिर पैरा पोजीशन में जनरेट होगा नेक्स्ट फिर ऑर्थो पोजीशन में जनरेट होगा अगर नेट्रो बेंजीन का डायरेक्टली हम आरएस को स्किप करते हुए इसका हाइब्रिड बनाएं, तो इसका हाइब्रिड कुछ इस तरह से दिखाई देगा इसके हाइब्रिड में अगेन नोट करने वाली बात यह है कि नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो लोकलाइज होने के कारण हमने उस पर डेल यूज नहीं करा है उसको डायरेक्टली वैसे ही शो किया है अगर मान लीजिए हमारे पास कार्बोसाइक्लिक रिंग दी गई है कार्बोसाइक्लिक रिंग का मतलब ये है कि हमारे पास कंपाउंड जो है उसकी रिंग में सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम है ऐसी कंडीशन में उसमें चाहे नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो या फ्री रेडिकल हो अगर वो कंजुगेशन में है उस चार्ज को जब तक मूव करना है जब तक हमको परफेक्टली आइडेंटिकल स्ट्रक्चर ना मिल जाए अब यहाँ पे परफेक्टली आइडेंटिकल स्ट्रक्चर से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है एग्जाम्पल नंबर एट में हमारे पास साइक्लो पेंटाडाइनाइल एनाइन दिया गया है इसमें हम क्या करते हैं जहां भी आपके पास चार्ज हो जैसे इस कंडीशन में इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है तो हम क्या करेंगे इसके कार्बन को हम हाईलाइटेड कर लेंगे और ऐसा ही इसकी सभी आर में करेंगे अब करना क्या है इस नेगेटिव चार्ज को जब तक हम मूव करेंगे जब तक वापस हमारे पास नेगेटिव चार्ज इसी हाईलाइटेड वाले कार्बन पर ना आ जाए अब अगला काम क्या करना है जो भी आपके पास चार्ज है चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या फ्री रेडिकल है जैसे इस केस में नेगेटिव चार्ज है उसको मूव करते हुए डिफरेंट आर को जनरेट कर लेंगे इसमें मूवमेंट तब तक करेंगे जब तक आपको आइडेंटिकल आरएस ना मिल जाए यानी इसका मतलब ये हुआ जिस कार्बन को आपने हाइलाइटेड करा है वापस उस पर वो ही चार्ज ना आ जाए क्योंकि हमारे केस में इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है तो हम आरएस तब तक ड्रॉ करते जाएंगे जब तक इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज वापस ना आ जाए जैसे इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज वापिस आ जाता है इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्टली इसके इक्वल आर होगी इसका मतलब इस आर को हम अपनी काउंटिंग में काउंट नहीं करेंगे इसको हम क्रोज कर देंगे तो इस कंपाउंड से अगर टोटल आर की बात की जाए तो टोटल इसे फाइव आर की फॉर्मेशन होगी और अगर इन पांचों आर के बेस पे इस कंपाउंड का अगर रेजोनेस हाइब्रिड ड्रॉ किया जाए तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा क्योंकि इसके पांचों कार्बन पर नेगेटिव चार्ज मूव करा है तो इसलिए इनके पांचों कार्बन पर हमने डेल नेगेटिव चार्ज यूज किया है ऐसे कार्बोसाइकिल कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ आर और उसके हाइब्रिड को हम डायरेक्टली ट्रिक के थ्रू भी निकाल सकते थे जैसे यहाँ पर ए कंपाउंड जो है ये कार्बोसाइकिल रिंग है जिसमें पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में है ऐसे में क्या करना है जितने आपके पास कार्बन की संख्या है उतनी ही उसमें आर एस बनेगी जैसे इस केस में हमारे पास कार्बन की संख्या फाइव थी और ये नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन में था इसलिए इसकी टोटल आर एस फाइव बनेगी और रेजोनिस हाइब्रिड के ट्रिक क्या यूज करेंगे इन पांचों कार्बन पर जो भी चार्ज था वो आपको डेल लगा के इस तरह से इसका रेजोनिस हाइब्रिड ड्रॉ करना है जैसे यहाँ पे एट्थ ए में ये पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में और थ्री मेंबरिंग होने के कारण इसमें टोटल आर एस थ्री बनेगी और रेजोनिस हाइब्रिड ड्रॉ करते वक्त इन तीनों कार्बन पर जो इसका चार्ज था वो डे लगा के यूज करेंगे तो इसकी रेजोनिस हाइब्रिड की स्ट्रक्चर बन जाएगी इसी तरह एट्थ बी में ये सेवन मेंबर कार्बोसाइकिल रिंग है जिसमें पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में है इसका मतलब इस कंपाउंड से सात कार्बन की संख्या के कारण टोटल सेवन आर बनेगी और जब इसका रेजोनिस हाइब्रिड ड्रॉ करेंगे तो सभी कार्बन पर इसके चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज को डे लगा के यूज करेंगे तो इसका रेजोनिस हाइब्रिड ड्रो हो जाएगा अब बात करते हैं हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स की इस कैटेगरी में हम दो तरह के कंपाउंड को रख सकते हैं एक फाइव मेंबर हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड और एक सिक्स मेंबर हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइव मेंबर हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड की एग्जाम्पल नंबर नाइन फाइव मेंबर हेट्रोसाइकिल कैटेगरी में हम तीन कंपाउंड पायरोल फ्यूरेन और थायोफिन को कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि इन तीनों ही कंपाउंड में चार कार्बन और दो डबल बोन का कंजुगेशन कॉमन है इसलिए इन तीनों को हम इस जनरलाइज स्ट्रक्चर से शो कर रहे हैं यहाँ पे एक्स अगर एन एच होगा तो ये पायरोल कंपाउंड बन जाएगा अगर यहाँ पे एक्स की जगह पे ओ होगा तो फ्यूरेन बनेगा और एक्स की जगह पे एस होगा तो थायोफिन कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी चूंकि हम डिफरेंट कंपाउंड में आर को बनाना बहुत अच्छे से सीख चुके हैं इसलिए इस स्ट्रक्चर की केवल फर्स्ट आर एस हम कंसिडर करेंगे इसमें होगा
क्योंकि इस आर एस में इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम एक्स ने करा है इसलिए एक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन हो जाती है अब जो नेगेटिव चार्ज बना है ये इस डबल बोन्ड के साथ कंजुगेशन में होता है तो इससे हम कुछ और इसकी आर एस को ड्रॉ कर सकते हैं इन सभी आर एस के बेस पे इस कंपाउंड का आर एच अगर डिसाइड करना है या बनाना है तो हमको ये देखना होगा इन आर एस में कौन कौन सा चार्ज माइग्रेट कर रहा है जैसे इस एक्स एटम पर सभी जगह पर पॉजिटिव चार्ज आया है इसी तरह से बाकी बचे हुए चारों कार्बन एटम पर इन आर एस में नेगेटिव चार्ज आता है इसके बेस पर अगर हम इसका रेजोनेस हाइब्रिड बनाए तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा इसी तरह से सिक्स मेंबर हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड में हम पैरिडिन को कंसिडर कर सकते हैं पायरिडिन की आरएस बनाते वक्त हमको बस इतनी सावधानी रखनी है कि जो नाइट्रोजन का ये जो लोन पेयर होता है ये कभी भी आरएस में पार्टिसिपेट नहीं करता क्योंकि ये ऑर्थोगोनल ऑर्बिटल में होता है इसका मतलब जो पायरिडिन होती है ये अंदर से इन तीन पाइबोन के रेजोनेंस के कारण कंजुगेशन के कारण ही अपनी आर बना सकती है तो इसमें सबसे पहले होगा क्या ये जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का डबल बोन्ड है ये नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाएगा अब नाइट्रोजन पर शिफ्ट क्यों होगा क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोन नेगेटिविटी है वो ज्यादा है इसलिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को जब एन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बना के रखोगे तो वो आर की कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा और इससे हमारे पास इस कंपाउंड की फर्स्ट आर बन जाएगी अब इस आर में जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है ये पॉजिटिव चार्ज इस डबल बोन्ड के साथ कंजुगेशन में रहता है तो इसके माइग्रेशन से इसकी कुछ और आर ड्रॉ की जा सकती है अगर इन सभी आर के बेस पे इसका रेजोनेस हाइब्रिड यानी आर को ड्रॉ करें वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा चूंकि इसमें नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आया है और बाकी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया है और ये सभी चार्ज डेल लगा के शो किए गए हैं इसका मतलब ये सभी चार्ज कॉन्जुगेशन यानी रेजोनेस में पार्टिसिपेट करते हैं तो गाइज आई होप इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपने ये बहुत अच्छे से समझा होगा कि किसी भी कंपाउंड में उसका रेजोनेस हाइब्रिड किस तरह से ड्रॉ किया जाता है अब यहाँ पे आपके पास टोटल टेन क्वेश्चन दिए गए हैं वीडियो को स्लो डाउन करके या पॉज करके इन टेन क्वेश्चंस को सोल्व करना है और जो इनके रेजोनेस हाइब्रिड के आंसर्स हैं उनके साथ मैच करना है आई होप आपने सभी क्वेश्चंस को सोल्व करा होगा दीज आर द आंसर्स इन टेन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग या फिर वीडियो में किसी भी एग्जांपल के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं ऐसी चीज कोई बनी मूड जट का बिगाड़े यार मैं फलां बैठा पैके यार चाड़े करो माड़े होने पर दिल देना